പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രകീർണം പ്രകാശവർണ്ണങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി വേർപിരിയുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രകീർണം അപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശ രശ്മികൾ ഉദാഹരണമായി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യപ്രകാശ രശ്മികൾ പ്രകീർണം സംഭവിച്ച് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളായി മാറുന്നു വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഇങ്ങനെ ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് വേർപിരിയുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വർണ്ണം വയലറ്റും തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ വർണ്ണം ചുവപ്പും ആയിരിക്കും അതായത് തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വർണ്ണത്തിന് പ്രകീർണം കൂടുതലും തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ വർണ്ണത്തിന് പ്രകീർണം കുറവുമായിരിക്കും മഴവില്ലിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസം പ്രകീർണമാണ് അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലകണികയിൽ തട്ടി സൂര്യപ്രകാശ രശ്മികൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രകീർണമാണ് മഴവില്ലിന് കാരണം ഇവിടെ മഴവില്ല് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശ രശ്മികൾ ജലകണികയിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തവണ അപവർത്തനവും ഒരു തവണ പൂർണ്ണ ആന്തര പ്രതിപദനവും സംഭവിക്കുന്നു പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ എന്താണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ മറ്റു വർണ്ണങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കാത്തവയും എന്നാൽ ഇവകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പുതിയ വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവയുമായ വർണ്ണങ്ങളാണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ചുവപ്പ് പച്ച നീല എന്നിവയാണ് മൂന്ന് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാലും നമുക്ക് വെള്ള പ്രകാശമാണ് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഘടകവർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശത്തെ പറയുന്ന പേര് സമന്വിത പ്രകാശം എന്നാണ് ഇനി ദ്വിതീയ വർണ്ണം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നുണ്ടാകുന്നവയാണ് ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ ഉദാഹരണം മഞ്ഞ സിയാൻ മജന്ത മൂന്നാമത്ത് പൂരക വർണ്ണങ്ങൾ ഉദാഹരണമായി ചുവപ്പ് നിറത്തോടുകൂടെ നീലയും പച്ചയും രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് വെള്ള പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത് അതായത് ചുവപ്പിൻ്റെ പൂരക വർണ്ണങ്ങളാണ് നീലയും പച്ചയും അപ്പോൾ എന്താണ് പൂരക വർണ്ണങ്ങൾ പ്രാഥമിക വർണ്ണത്തോടൊപ്പം വെള്ള പ്രകാശം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന വർണ്ണ ജോഡികളാണ് പൂരക വർണ്ണങ്ങൾ ഇനി പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ പൂരക വർണ്ണങ്ങൾ ഇവ ഈ ത്രികോണത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓർത്തു വെക്കാവുന്നതാണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് കോണുകളിലും കാണപ്പെടുന്നത് ഓരോന്നിൻ്റെയും മധ്യഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ നേരെ എതിർവശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് പൂരക വർണ്ണങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്കിത് ഓർത്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇനി സുതാര്യ വസ്തു അതാര്യ വസ്തു എന്താണ് സുതാര്യ വസ്തു പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളെ സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നു സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് നിറത്തിലാണ് സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ ഏത് നിറത്തെയാണ് കടത്തി വിടുന്നത് ആ നിറത്തിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് സു സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ അതിൻ്റെ നിറത്തെയാണ് കടത്തി വിടുന്നത് സുതാര്യ വസ്തുക്കളിൽ കളർ ഫിൽറ്ററുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ കളർ ഫിൽറ്ററുകളും സുതാര്യ വസ്തുക്കളാണ് എന്നാൽ എല്ലാ സുതാര്യ വസ്തുക്കളും കളർ ഫിൽറ്ററുകൾ ആയിക്കോളണം എന്നില്ല അപ്പോൾ കളർ ഫിൽറ്ററുകൾ അതിൻ്റെ നിറത്തെ മാത്രം കടത്തി വിടുകയും ബാക്കി എല്ലാ വർണ്ണങ്ങളെയും ആകിരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കളർ ഫിൽറ്ററായ സുതാര്യ വസ്തു അതിൻ്റെ നിറത്തിലാണ് ഏത് നിറത്തെയാണോ കടത്തി വിടുന്നത് ആ നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ നിറത്തെയാണ് കടത്തി വിടുന്നത് അപ്പോൾ ആ നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു അതാര്യ വസ്തുക്കൾ പ്രകാശരശ്മികളെ കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കളാണ് അതാര്യ വസ്തുക്കൾ ഏത് നിറത്തെയാണോ പ്രതിപതിപ്പിക്കുന്നത് ആ നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ നിറത്തെ മാത്രം അത് പ്രതിപതിപ്പിക്കുന്നു ബാക്കി എല്ലാ വർണ്ണങ്ങളെയും ആകിരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി എല്ലാ നിറങ്ങളെയും പ്രതിപതിപ്പിക്കുന്ന പ്രതലം വെള്ളയായി കാണപ്പെടുന്നു എല്ലാ നിറങ്ങളെയും ആകിരണം ചെയ്യുന്ന പ്രതലം കറുപ്പ് നിറമായും കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള മേന്മ ശാസ്ത്രീയമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നാം വെള്ള വസ്ത്രമാണ് ധരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശ രശ്മികളിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാരക വികരണങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കേൾക്കാതെ 
തിരിച്ചയക്കാൻ അത് നോക്കും പ്രകാശത്തിൻ്റെ വിസരണം പ്രകാശരശ്മികൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടി പടലങ്ങളിലും മറ്റും തട്ടിയുണ്ടാകുന്ന ക്രമരഹിതവും ഭാഗികവുമായ പ്രതിപതനമാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വിസരണം ഇവിടെ തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വർണ്ണങ്ങൾക്ക് വിസരണം കൂടുതലും തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ വർണ്ണങ്ങൾക്ക് വിസരണം കുറവുമായിരിക്കും ആകാശം നീലനിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനും കടലിൻ്റെ ജലത്തിൻ്റെ ഉപരിതലം നീലനിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനും കാരണം പ്രകാശത്തിൻ്റെ വിസരണമാണ് ഇവിടെ തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വർണ്ണങ്ങളായ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ നീല ഈ മൂന്ന് വർണ്ണങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ വിസരണം സംഭവിക്കുകയും അവയെല്ലാം ചേർന്ന് നീലനിറത്തിൻ്റെ പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി അസ്തമയ സൂര്യൻ ഓറഞ്ച് കലർന്ന ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടാൻ കാരണം പ്രകാശത്തിൻ്റെ വിസരണം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പകൽ സമയത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ പ്രകാശരശ്മികൾക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടെ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ എല്ലാ വർണ്ണങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ വിസ്തരണം സംഭവിക്കുകയും അവ അപ്രത്യക്ഷമായി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ വർണ്ണങ്ങളായ ഓറഞ്ച് ചുവപ്പ് എന്നീ വർണ്ണങ്ങൾക്ക് വിസരണം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് അവ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ അസ്തമയ സൂര്യൻ ഓറഞ്ച് കലർന്ന ചുവപ്പായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി പട്ടണപ്രദേശങ്ങളിൽ ആകാശം ഇരുണ്ടതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ പട്ടണപ്രദേശങ്ങളിൽ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും മറ്റും പുറം തള്ളുന്ന പുകയും പൊടി പടലങ്ങളും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കണികകളുടെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രകാശവർണ്ണങ്ങളെ തരംഗദൈർഘ്യത്തെക്കാളും വളരെ കൂടുതലാണ് കണികകളുടെ അളവെങ്കിൽ എല്ലാ വർണ്ണങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ വിസരണം സംഭവിക്കുന്നു തൽഫലമായി ഇരുണ്ടതായി കാണപ്പെടുന്നു ചന്ദ്രനിൽ ആകാശം ഇരുണ്ടതായി കാണപ്പെടുന്നു അവിടെ അന്തരീക്ഷമില്ലാത്തതിനാൽ വിസരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇനി പ്രകാശം നേർ പാതയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ക്ലാസ് മുറികളുടെയും റൂമുകളുടെയും ഒക്കെ കോർണറുകൾ നമുക്ക് വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നത് പ്രകാശരശ്മികൾക്കുണ്ടാകുന്ന വിസരണത്തിൻ്റെ ഫലമായി പ്രകാശരശ്മികൾ ചിന്നിച്ചിതറി നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ വെളിച്ചം ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നതും പ്രകാശത്തിൻ്റെ വിസരണമാണ്